小梅。小梅，叫你呢。石头，你回来了。是啊，你看看，我给你买了什么？手机。哇，这款手机我早就看上了。是吧？我就知道你喜欢，所以啊，特地买给你的。这个颜色我也特别喜欢。石头，你对我真是太好了。这咱们两个已经到谈婚论嫁的地步了，你说说，我不对你好，我对谁好呀？石头，你对我真是太好了。你工作一天累了吧？来，我给你随随费。小梅，我不累。你看，你这工作呀也忙完了，要不我们去逛逛街吧？我给你买两件好衣服。小梅，你呀不用给我买衣服了，等一下逛街的时候，我给你买两套衣服。你们女孩子不是喜欢打扮吗？我一个大老爷们儿怎么都行。那怎么行呢？我也要给你买。行行，我都听你的。你看，这也马上要到饭点了，等一下，你想吃什么？要不咱们去吃西餐吧？想吃西餐呀？那行，等一下，我带你去吃牛排。那行，那咱们现在就去吧。那行，走。哎，那个，我我接个电话。喂，妈，什么事儿、啊、呀？怎么那么突然？行行行，我知道了。我马上过去，好，那一会儿见。怎么了，石头？我妈来的电话，说有急事必须让我马上过去一趟。这样呀，看来今天这个西餐是吃不上了。能？怎么会吃不上呢？小梅，你呀、啊，先在家里等我，这我先去找我妈，我跟她说完话，就马上回来找你。那好吧，你快去快回。好，在这等着吧。我说妈，你这急急忙忙的把我叫过来，到底有什么事儿、啊、呀？儿子，我问问你，你现在和小梅发展到什么程度了？啊、妈，这我和小梅我们两个呀，已经准备结婚了。什么？准备结婚了？这么快？儿子，我问问你，你了解小梅有多少呀？妈，你说这话什么意思呀？我觉得小梅这个人挺好的呀。挺好的，说不定。他是看上你的钱了，妈，这怎么可能呀？小梅她不是那种人。儿子，你想想，现在这些女儿多物质呀，你怎么就知道她不是那样的人呢？妈，你肯定呀是对小梅有什么误解。儿子，妈是过来人，比你看得清楚。你好好想一想，自从你和小梅交往以后，她花了你多少钱呀？哎呀，妈，现在的女孩子不都这样吗？你说说，她是我女朋友，花我点钱怎么了？不挺正常的吗？依我看，这小梅不是那么简单的女孩。怎么可能呢？小梅这个人挺单纯、挺善良的。儿子，你敢不敢跟妈打个赌？如果小梅她不是那样的人，你们呀继续交往；如果她是那样的人啊，你呀赶快跟她分手。打赌？怎怎么打呀？儿子，要不这样吧，妈给你想个办法。你能有什么办法呀？过来，妈，这样不好吧？有什么不好的？你就听妈的话，就这样做。那行，妈，咱们呀，一言为定。一言为定。喂，慧慧呀，你在干嘛呢？哎，你说说，这咱们呀，都好长时间没一起逛街了。那你男朋友对你不错呀。不过我男朋友呀，也对我挺好的。对呀，怎么个好法？我怕说出来你会羡慕我。这他昨天呀、啊，刚给我买了款手机。对呀，是最新的那款呢。是呀，他还给了我很多钱。我正想着这笔钱怎么花呢，到时候买辆车也行。这结完婚之后啊，我就变成阔太太了，这什么都不用干，到时候我就开着车带着你，咱俩一起去旅行，这就是我的福气。行了行了，不跟你说了。小梅，你这给谁打电话呢？啊，我的一个闺蜜。啊，怎么了，石头？你这回来怎么这么不高兴啊？我有件事儿想跟你说一下。有什么事儿你就说吧。是这样的，小梅。以后我可能就给你买不了那么多东西了。你说这话什么意思呀？这我家的公司马上就要破产了。什么破产？这
好端端的，为什么会破产呢？前段时间我妈做了一个投资，失败了。不过你也不用太担心，现在也没有到山穷水尽的地步，只要能找到一批资金周转，这公司还是能够起死回生的。资金周转，这这得需要多少钱啊？小梅，你的意思是，你你能帮我？我帮你？你想什么呢？我又不是有钱人，我怎么帮你啊？小梅，你看。我平时给你买的那些包包、奢侈品什么的也挺多的，给你的呀，还有零花钱。你如果把那些东西卖了以后，这也是一大笔资金呀、啊。什么？你这不是跟我开玩笑吧？那些东西可是你当初自愿送给我的，现在想把它要回去，门都没有。小梅，你怎么能这样说呢？这咱们两个马上就要结婚了，你也不能眼睁睁的看到我们家遇到困难不管不顾吧？结婚？你这都要破产了，还结什么婚呀？咱们现在可不是一家人。你，你怎么能这样说呢？怎么，我说错了吗？你说说，你妈也真是的，老老实实的经营公司不得了吗？还投什么资呀？真的没想到，你竟然能说出这样的话，我呀算是看透你了。你说这话，我就不愿意听了。这你们家都快破产了，我拿不出钱来帮你们，倒还怪起我来了。行，小梅，现在我问你最后一句，你还愿意不愿意和我结婚？等你们家公司的事儿解决了，再说结婚的事儿吧。你，你什么你呀？这你们公司马上就要破产了，说不定还欠了一大笔债呢，我可不愿意跟着你一起还。行，刘小梅，你呀、啊，真是太让我失望了。现在这个社会啊，就这样，你没钱，谁愿意跟着你呀、啊？谁让你们家破产了？开始我以为你看上的呀是我的人，没有想到你喜欢的是钱，是我们家的家庭背景。行了，你们别吵了。妈，你来了。儿子，妈给你出了个主意，不错吧？哎，妈。我呀，真没有想到，这之前呀是我眼光不好，没想到我这刚一对他说，他的真面目啊就暴露出来了。你们说这话什么意思呀？小梅，我实话告诉你吧，我们家没破产，没破产。石头，我就说嘛，你们家那么大的公司，怎么能说破产就破产呢？刚才我说的那些啊，都是跟你开玩笑呢。咱们这么多年的感情，你可别往心里去。行了，放开我！我现在总算明白我妈说的话了。这有些人不测试一下，是看不出来他对你是否是真心的。这我儿子一说我们公司破产了，你说的那些话，我在门口都听到了。你们，你们怎么能这样？怎么能骗我呢？行了，别在这说废话了。我们家不欢迎你，你快走吧。石头，你别赶我走呀！够了，我告诉你，像你这种拜金女，以后我再也不想看到你了，请你马上走。走呀，还在这干什么呀？石头，行了，别再叫我了，以后我再也不想看到你，别在这儿给我装了，滚！走呀！啊，我是真没有想到，他呀，竟然是这样的人，儿子。这下你相信妈说的话了吧？这人心狗肚皮，这以后找对象一定要擦亮你的眼睛。妈，你说的这些啊，我都知道了。你放心吧，以后我会听你的的。这今天呀，幸亏我听了你的话，要不然真等我和他结完婚以后，到时候咱们家后悔就来不及了。